Siguro masasabi natin sa top 5 uh, essentials sa pagmotor. Five, top 5 essentials um, for motorcycle and rainy season. Yeah, so okay ba yung title na yan? Pwede na ba yan? Hey guys, if you're new to our channel, please check our videos, leave a like, comment, and subscribe. So, so hi guys, it's me, Jar Navea. Welcome back to Automatic. Yeah. Yes, tagulan na, di ba? Tagulan na. Mapasok na yung panahon ng tagulan. So, rainy season. Yes, tagulan, rainy season. Di ba? Ulit-ulit. Medyo struggle sa atin itong mga nagmumotor. So, pagkatagulan, siyempre, hassle. Kailangan pa mag gray coat. Minsan, yung kapote natin, parang walang silbi kasi nababasa din tayo. Oh, no. Alam niyo yan? I know you feel me too. Kaya ngayon, uh, bibigyan ko kayo ng uh, siguro masasabi natin sa top Uh, five essentials sa pagmotor. Five top five essentials um, for motorcycle and rainy season. Yeah, so okay ba yung title na yan? Pwede na ba yan? Well, bago ang lahat, uh, muli yung papakalala po ako. Ako po sa JR, ang motovlogger ng Automatic Rider new channel. At uh, kung bago po kayo sa ating channel, please do subscribe and hit that bell to notify you para, para sa mga bago nating videos uh, twice a week, di ba? Hindi naman tayo lagi nakamotor, minsan nakaupo lang tayo sa upuan sa salita nakakausap yung camera malapit rin tayo mag 1000 so in future I will uh, give some giveaway diba? and let's start ito sa essentials na ito nagamit para sa tagulan ngayong panahon na ito diba tagulan na kasi so unang una syempre yung pagkatagulan kailangan natin sino bang gustong mapasa sa ulan diba so kailangan natin ng rain coat so number one yan so obviously pag umuulan kailangan lahat tayo kailangan natin ito lahat tayo kailangan natin ito kailangan natin ito Ray to siyempre uh, Para di na rin tayo magkasakit Mahirap magkasakit eh Diba uh, Especially sa mga merong uh, Regular work Yan diba Second Siyempre kapag katagulan di, uh, Ano yung visibility natin Lalo kapag kagabi Or um, pagka, pagka umuulan na Medyo mababa eh Mahirap makakita sa gabi Lalo kapag umuulan Diba yung ilaw ng kasalubong mo, nakakasilaw na Sabay distraction pa ng patak ng ulan, diba sa helmet visor Siyempre para mas makakita pa tayo, kailangan natin na mas paliwanag na ilaw Number 2 is uh, LED lights or fog lights And for sure, meron siya magkakomment, eh bawal yan sa LTO eh, ganyan ganyan Well, uh, in the third uh, Regarding to LTO naman, sa LTO kasi hindi naman lahat binabawal So meron sila mga syempre, mga standards sila na sinusunod May inuhuli sila, depende sa paano, paano sila in-install yung mga LED lights natin, yung mga fog lights natin na yan diba? So ano nga ba yun? So bigyan ko na rin ng tip dito ha Unang una ang LED lights natin dapat nakatutok sa kalsada, hindi sa tao Take note of that So kapag nakita ng LTO yan uh, Siyempre, malalaman naman nila agad yan kasi sila mismo masasilaw sila So dapat nakatutok lang sa mismo kalsada o naka, sa baba nakatutok yung pinakailaw nyo Even headlight sa headlight naman, syempre dapat kontrolado mo uh, low tsaka high beam Kapag alam mo may kasalubong ka na, uh, mag low beam ka na Huwag kayong kumote Well syempre, tendency nyo, masasilaw yung kasalubong mo 
maaari pa mag-cause ng accident uh, diba so syempre mm, kung iisipin nyo naman para sa kapakanan din ng mga riders yun, or kapakanan din ng mga tao yung ginagawa ng LTO kaya nila binabawal to so pangalawa pangalawa dapat meron yung sariling switch well sa uh, headlight naman meron naman yung sariling switch basta yun nga kontrolado yun high and low beam or sa fog light meron yung sariling switch dapat kung wala malamang huli yan and third sa LED lights dapat uh, hindi siya nabi blink so dapat itong tatlo na to ay masunod ayon sa patas ng LTO so kung kuwari ay hindi man nagbiblink yung ilaw mo meron ka sariling switch pero nakatutok sa sa tao or nakakasilaw masyado yan uh, huhuli ka pa rin sabihin natin nakatutok sa man niya sa kalsada yung ilaw mo pero nagbiblink naman siya eh huli ka pa rin ganun lang yun so dapat itong tatlong na to tatlo na to is masunod natin okay that's number 2 uh, LED lights Siyempre, ang LED lights ay para sa tinaman yan Para mas makakita tayo mismo Number 3 Number 3 siguro Para naman sa awareness din ng iba Dapat mag install na rin tayo ng uh, mas malakas Na busina hmm, ba diba? Instead of uh, using loud pipes Mga ganyan Kasi bawal na yan eh Bawal na rin sa LTO yung mga open pipes or yung mga modified na muffler kaya nakakabulahaw eh meron namang pipe na makabomba eh kala mo kay ganda ng tunog diba ng pipe nila so maglagay tayo ng uh, busina na lang gamitin natin yung busina natin syempre sa gabi ka diba kapag ka umuulan mababa ang visibility dapat aware din yung mga nasa paligid mo for example sa sakyan mga tao na sumatawid na merong motor merong ikaw na parating so let's try this road para meron yung maiba tayo meron na tayong tatlo nice ang ganda rito ah curvy ah <laughs> spalto pa kalsada ito gusto kong kalsada is spalto kaysa sa sa semento Yeah. So balik tayo sa topic natin Meron na tayo tatlo uh, Top pang apat uh, Siyempre Para sa safety naman natin Kailangan natin ng uh, magandagad ng gulong Yung kakapit kahit basa yung kalsada Diba wag na yung uh, Magpakakamote Check nyo yung gulong nyo kung, uh, Siyempre kapag uh, bago pa malamang uh, may, medyo may kapit kapit pa yan lalo kapag katuyo yung kalsada pero kapag kabasa yung kalsada ibang usapan na yan so may mga gulong dyan na the best kapag uh, tagulan example na lang meron dyan sa Michelin Mesteller usually dyan sa high end dyan eh so just check their scores kung anong uh, magandang gulong para sa inyo at uh, so paano naman magpili ng uh, gulong para sa inyo I will link down below kung anong klaseng gulong para sa inyo well kung wala naman din na uh, budget para sa mga mamahaling gulong at uh, katulad nga na ito eh make sure na mag ingat lang kayo sa pag pagmamaneho sa pag ride as much as possible uh, wag, tayo nga, wag nga tayong kamot eh kasi mahirap magpreno kapag kabasa yung kalsada may napanood akong napanood akong video uh, isang big bike ito na sa highway siya umuulan basang basa sila and I don't know what happened pero bigla sila dumulas diba kasama niya yung, yung uh, partner niya yung OBR niya nakaangkas sa kanya syempre at ayun nalagay, ang, nalagay sa panganib yung buhay nilang dalawa so magingat ingat na lang tayo lalo na tumuulan eh 
and that's our fourth para sa na pang lima at huli nating tip or tip pwede tayo maglagay din ng mga reflectors sa ating magdag pwede tayo magdagdag ng mga reflectors sa ating motor syempre para sa visibility natin to ng iba pala sorry visibility to ng iba ng ibang motor ng ibang sasakyan truck bus para makakita nila malaman nila na merong ah may motor pigaw mo be, alam mo na ako naglagay ako dito sa aking motor sa may pinaka box natin nilagay ako ng malaking pula yun so syempre alam naman natin sa traffic lights kapag ka pula as a uh, stop diba? para for, aware, for the awareness of the other vehicles din naman to so ikaw mismo rider ka para safe ka din sa mga suggestions or comments down or sa mga suggestions just comment down may mga tanong ah init pa ah huwag mahiya huwag mahihiyang magtanong fuck oh shit <laughs> ang init ang init ang batok so maybe that's it for now if you like this video please do like this video share and subscribe <laughs> till next episode see ya ah di na pala yung background show natin oh, anyway till next episode na lang bye bye